ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೃಹಿಣಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಲಿಯೋದು ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಾಟನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗ್ ರೀತಿ ಇರೋ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಳತೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸಿನ ಅಳತೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಅಳತೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಸಾದಾ ಬ್ಲೌಸಿಂದ ರೆಡಿ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಆದರೆ ಇದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ ಬ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವಾಗ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಉರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾದಾ ಬ್ಲೌಸಿನ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಗಿಂತನೂ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆರಿಗೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾದಾ ಬ್ಲೌಸಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬಗಲುದ್ದಾನ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಚನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಉದ್ದ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಇದು ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಟಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟಕ್ಸಿನ ಅಳತೆನ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಂಟು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎರ ಮಡಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದ್ರ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ ಎರಡೂ ಪದ್ರನೂ ಒಂದೇ ಸಮ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಡಚ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚು ಬಂದಿದೆ ಇದು ರೆಡಿ ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಡಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚು ರೆಡಿ ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹದಿನೈದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಡಚಿದ್ದೀನಲ್ವ ಈ ಕಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಹದಿನೈದೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹದಿನೈದೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗೇನು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆರು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗದಿಂದ ಆರು ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಆರು ಇಂಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಗಲು ಉದ್ದನ ನಾನು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಏಳು ಇಂಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಸಾದಾ ಬ್ಲೌಸಿಗಾದರೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಆರು ಇಂಚ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏಳು ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಳು ಇಂಚ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆರೆ ಎಳೆಯೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆರು ಇಂಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರು ಇಂಚ್ಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಗಲ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಟೇಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಗೆರೆ ನೆಳೆದು ಬಾಕ್ಸ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆರೆ ಎಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಭಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಗಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡೋದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಇಂಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ಬಗಲು ಉದ್ದನ ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂರುವರೆ ಇಂಚು ಬರತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೇಪನ್ನು ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದನ್ನು ಕರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಾದಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕರುವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಇಂಚು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದ ಟಕ್ಸು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನ ಟಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಟಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗೇನು ಟಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಈ ಲಾ ಎರಡನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಚಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಲೈನನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಮಾರ್ಕು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಕೊರಳನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆನ ಇದ್ರಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರು ಇಂಚ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಐದು ಇಂಚು ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗದಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಗಲಿನ ಏನು ಗೆರೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನೆರಿಗೆಗಳು ಬರದೆ ನೀಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೋಲ್ಡ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಗೆರೆನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪುನಃ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಲೀವ್ ಸೋಲಿದಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏಳು ಇಂಚ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಏಳು ಇಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಈಗೇನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಕರು ಶೇಪ್ ಕೊಡಿ ಕಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿ ನೀಟಾಗಿ ಕರು ಶೇಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನ ನಾನು ಮೂರು ಇಂಚು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ಅಂದರೆ ಕಾಜು ಗುಂಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬಗಲ ಕಡೆನಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ ಈ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಈ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೌಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಲ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕರು ರೀತಿ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೊಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇರೋರಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಈಗ ತಾನೇ ಕಲಿತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ತಾನೇ ಕಲಿತಾ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎರಡು ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಈ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಮೂರು ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಚು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಇಂಚಿಗಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಚು ಮತ್ತು ಮೂರು ಇಂಚ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪುನಃ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾ ವಾಪಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕರು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎರಡು ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರು ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೊಲ್ದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್
ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆನ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿನ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆನ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ ಸುತ್ತಾರತೆ ತುದಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ದಲ್ವ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಹಿಂಭಾಗದ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಜಾರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟಾಚಿನಿ ಅಥವಾ ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಮಡಿಕೆ ಬಂದಿರೋ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪದರನ್ನು ಬರೆಯೋ ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟಾಚಿನಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಗಲು ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಡ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಟಾಚಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಟಾಚಿನಿನ ಹಾಕಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ಈ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಇದೇ ಶೇಪ್ನಲ್ಲೇ ಈ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಈ ರೀತಿ ಟಾಚಿನಿನ ಹಾಕ ಈ ರೀತಿ ಟಾಚಿನಿನ ಹಾಕಾದಮೇಲೆ ಈ ನೆಟ್ ಈ ರೀತಿ ಟಾಚಿನಿನ ಹಾಕಾದಮೇಲೆ ಈ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಕಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಟಾಚಿನಿನ ತೆಗೀರಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಏನು ಈ ಶೇಪ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಶೇಪ್ನಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ವಿವರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಡಚಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲೂ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಭಾಗ ತೋರಿಸ್ನಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಭಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಮಡಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟು ಈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟಾಚಿನಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂಭಾಗ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಲಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಟಾಚಿನಿನ ಹಾಕಾಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಇದೇ ಶೇಪ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನು ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಪದರನೂ ಕೂಡ ಸರದಾಡಬಾರ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕರು ಶೇಪ್ ಕೊಡೋವಾಗ ಮುಂಭಾಗನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಟಾಚಿನಿನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗ ಆದಮೇಲೆ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿ ಪದರ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಚ್ಕೊಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ
ಇಲ್ಲೇನಿಗ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಹೇಳ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇದೇನು ಬ್ಲೌಸಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಮುಂಭಾಗನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆ ಇರತ್ತಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹುಕ್ಸಿನ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹುಕ್ಸಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಗೆರೆ ನೆಲೆಯೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಗೆರೆನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಉದ್ದನೂ ಕೂಡ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಕಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ನಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಳತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲಿಯೋವಾಗ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಗಲಿನ ಜಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಜು ಮತ್ತು ಗುಂಡಿ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಜು ಗುಂಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಲೀವ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊರಳು ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೊಲಿಯೋ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕೊರಳು ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನಿ ತಕ್ಕ ಹಾಗೇ ಪಟ್ಟಿನ ಕೊರಳು ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 